哈喽，大家好。啊、呃，在以前的视频当中呢，我分享了我饮食观念的改变。我利用防弹咖啡呢，帮助我实施间歇式断食。其精髓呢，就是不饿不吃。有的时候呢，是饿了也不吃。那干脆我们就不吃饭了。<笑>呃，那么从今以后呢，我将给大家饮食结构的改变，也就是说，我饿的时候。该吃什么？我以前吃的主要是米、面和水果为主食，而这些食品呢，都是胰岛指数很高的食品。所以呢，我们每次吃进这些碳水化合物、这些糖分，就会直接进入到我血液当中，让我血液的糖分急剧上升，从而导致了胰岛胰岛素 spike 骤升。去去调节这和降低我血糖和输送这些营养给我的细胞。那么胰岛的高居不下，长期的高居不下呢，又会让我产生胰岛抗阻。那么胰岛抗阻呢，就会阻止细胞吸收营养，结果反馈给我的大脑，就是要吃更多的米面、水果、碳水化合物来补充糖分。这样就让我身体进入了一种恶性的循环。我米面、水果、碳水化合物，造成了血液中的高血糖，特别是单糖，会让我的身体呢产生很多的色氨酸。我们这这种色氨酸呢，就是一种对脑细胞有催眠作用的氨基酸，它让我吃了饭以后呢会发困、疲劳。我们这些米面。水果等酸性食品，它们是酸性食品，所以在这个消化过程中呢，相对于其他食物呢，它会需要更多的氧气 （oxygen）， 它那么就会让我们身体产生就是过度消耗养分、氧气的这种状态，我们这个缺氧的状态，而这种养分呢，你缺少、相对减少呢，就会加剧了我们这种。疲劳的状态，所以另外一方面呢，我们这些这个碳水化合物所产生的糖分，嗯，多余的呢，就变成了脂肪，而囤积在我们的腰围，而脂肪增多呢，更加剧了我们这种反体格疲劳的状态。这里我想谈一个词，这个词呢叫反体格，也是 F A T I G U E， 反体格。这个词呢。严格的来说，它的翻译是不正确的。fatigue， 你你会发现它有两个词来组成，一个是 fat， 一个是 figure， 这个组成。所以呢，它应该是肥胖综合症。我想呢，祖先呢在发明这个词的时候，他发现胖子他们有个特点，就是疲劳、不运动、犯困、吃睡等等。所以这只有胖子所拥有的一种特点，所以他们才有这个词叫 fatigue，f a t i g u e。所以呢，这是胖子所特有的。实际上，为什么胖子有，别人没有，就是因为胖子吃了太多的碳水化合物。那么米面、碳水化合物和糖呢，它不会不仅造成了我们 fatigue。更重要的是，让我们消化这些酸性食品的过程当中呢，我们身体为了综合，为了保证我们血液中的 pH 值、酸碱度的这个值，所以呢，就会这些酸性食品呢，就会消耗我们身体骨骼当中的矿物质，更多的靠矿物质。所以呢，这个肥胖人往往都会有这种关节和软组织的问题，就是因为什么？就是消耗了太多的矿物质，我们身体当中，比如说钙呀、啊，消耗了太多的这些微量元素。我们久而久之呢，这个肥胖呢，就会造成我们身体当中许多的炎症，炎症呢就会刺激我们的这个胆固醇升高，去修复身体的这种损伤和这炎症。那么我实际上现在医学认为呢，肥胖就是一种发炎的状态，症呢。又会刺激我们三高，比如说胆固醇升高，然后高血压和这些这些这些东西呢，实际上都是一种表现
，而真正的原因都是因为我们吃了太多的碳水化合物，所以各种各样的怪病，现在我们知道了，就是吃了我们我们吃了太多的米面、水果和碳水化合物。那么有人就会问了。那么我们不吃粮食，你不吃粮食，啊，不吃水果，那饿了吃什么？难道我们要吃肥肉、大油 ？You bet， 对，没错。以前我们一听说吃肥肉、吃大油，就觉得好恐怖，觉得你发疯了，你疯了吗？其实，其实是我们以前吃的太多的米和面和水果。才真是恐怖，才真正的是疯了。我们身体不出现三高才怪了。那么肥肉和大油呢，就是它的胰岛指数非常的低，所以对我们稳定血糖呢有极大的帮助。也就是说，在我们吃进这些东西以后，它不会让我们血糖升急剧升高，而且也不会造成这个胰岛 spike。它也不会产生胰岛抗阻，而造成我们细胞饥饿的问题，也不会产生色氨酸而发困的疲劳的现象。其重要的一个方面，这些脂肪呢，特别是饱和脂肪，它是我们免疫系统和骨骼发育的重要的一个组成成分。所以呢，这个脂肪啊，它不是你吃了脂肪你就长脂肪，不但不长脂肪，反而帮助我们消耗我们自己的脂肪。我们这里说的吃脂肪有两个方面，一个方面呢是让我们身体吃掉我们自己的脂肪，另一方面是我们吃进去一些脂肪。像日本科学家大于两点，就发现了人体的自噬功能，而获得了二零一六年的诺贝尔生理医学奖。也就其根本的理论就是说，我们人体可以吃我们自己的肉，吃我们自己的肥肉。身体呢需要一定的糖分来产生能量，如果不能从食物中获得，那它就会从身体储存的脂肪中获得，来吃我们自己的肥肉。但是有一点，就是你一定要给它机会。如果你天天不断的补充这个糖分，是糖分，那么身体当然你的脂肪你就不会得到这种新陈代谢的一机会。所以，给我们给我们身体一个机会，去吃掉我们身体自己的脂肪。我们并不是需要吃进所需要的所有的脂肪，我们只需要补充一部分脂肪。另一方面，脂肪呢，即使你吃多了，会对我们无害。它不像碳水化合物，不像米面糖多余，它们多余的糖分就变成脂肪。多余的你吃进去的多余的脂肪呢？他们都会排出到体外，从而呢就减少了我们食物的摄入量，所以对我们身体呢健康是非常有利的。所以呢，我们不吃脂肪才是真正的恐怖，我们吃米面吃多了，才是真正的疯了。我们采用了以吃脂肪、肥肉和油为主的饮食结构以后呢，那给我们带来了巨大的好处。第一个好处呢。就是我们减肥了，我身体的皮脂肪由原来百分之将近百分之三十，降低到现在百分之十几。最重要的是我的这个内脏脂肪减少了，我的腰围回到了我年轻时的样子。我那吃吃完饭以后呢，我也没有发困和疲劳的状态了，呃，头脑清晰，而且富有活力。比如说，就是那个标准操场。我可以一口气跑十二圈，这以前是不可想象的。另一方面，就是我们这个免疫方面带来的好处，比如说我外父啊，他有这个花粉过敏，还有冷空气过敏，以及土壤过敏的现状态、状况。那么我们自从改变了新的饮食结构以后呢，这种状况就大大的改善。另一方面呢，我们的皮肤光滑，而且有油脂。那就是说，我以前呢，比如说我有这个阴阳脸的状况，就是后边这一块就是很非常的暗淡，前头白，后边非常暗淡，这种阴阳脸状况已经已经大大的改善。就我在这儿的分享给大家，就是我要吃猪油，要吃大油，要吃各种油为主。
。实际上，英国的健康杂志呢，啊，列出了一百个健康食品当中呢，这个猪大油呢，它排名是第八位。呃，我会在以后的这个视频当中呢，我就会分享这个怎样吃肥肉和油。而且怎样吃饱和脂肪和不饱和脂肪，以及这个奥米伽是三六九，他们的比例，所以只有你吃正确了，才可以让我们吃出健康，让我们吃出美丽。谢谢。如果你喜欢我们的节目，欢迎大家订阅我们的免费频道，请帮忙点赞和转发。谢谢大家。